Rəhman Rəhim Allah'ın ismiyle başlayırıq. O Allah ki, haydır. Her nefes alışımız onun ismiyle başlayır. Hay Allah'dan gelip huya gedirik. Allah'dan gelip Allah'a dönürük. O Allah ki, öldükten sonra torpağı dirildi. O Allah ki, öldükten sonra torpağı dirildiği kimi, cismiyle torpağa kovuşan insanı da elə diriləcək. Allah öz kitabında belə misal getirir. Öldükten sonra torpağı necə diriliriksə, sizi de elə diriləcək. Elə isə, qorxumuz nədəndir? Ölümdən, yoxsa ölümdən sonraki hayattan, öldükten sonra bu quru olmuş ağaç, rəng və rəng çiçeklerle, rəng və rəng yarpaqlarla, ətrafındakılara öz qoxusu, gözelliğiyle bir çağırışdadır. Bütün təbiyyat bizə bir çağırışdadır. Allah haydır, Allah diridir. Allah öldükten sonra hayat verendir. O Allah ki, təbiyyətə bizim için öldükten sonra hayat verir. Bizi növbə növ bitkilerle gidalandırsın. Cismimizin ihtiyacı olan her elementleri gördüğümüz quru torpaqdan rəng-bərəng çiçeklerle alırıq. Elimizde soğanakları aldıq da bunun yetişerek hansı çiçek olduğunu bilmək için yalnız mütəxəssis anlaya bilər. Demek istediğimiz budur ki, biz müəyyən bir zähmət, əziyyətdən sonra elimizdeki soğanın Tülpan, zambağ, lalə, ne olacağını bilə bilmərik. Və bizim hayatımız sonunda hansı rəsim əsr olacaq? Hayatımızla hansı mesaj verəcək? Hayatımızdaki her kəlməmiz hansı rəngli bir çiçek olacaq ki, balarları biz elə mayalandırsınlar? Və bizi dirildən, bizə şaffa olan, bizə Allah'ın rəhmətini dadızdıran yalnız Allah'ın Kelam ola bilər. Rahman, Rahim Allah'ım, bize şafa olan kitabında korkularımızdan uzaq olub, kadamlarımızın daha sabit olabilmesi için bizi karanlıktan aydınlığa çıxaran bir kitabında yarattığı her zerreden danışır. Keşke bile bilsaydık ki, görmediğimiz zerreler hayatımızı necə değişirse, biz kainatda görünmeyen bir zerreci olarak kainatın Axarını və axınını necə dəyişə bilərik? Kiçik bir zərrənin bir meşe ola biləcəyi, kiçik bir görüzə görünməz bir zərrənin dünyanın axını dəyişə biləcəyi kimi bir insan da salam olaraq, Allah'ın rəhmətindən pay alaraq dünyanın rəhmət axarını dəyişə bilər. Muhammed ki, insanlara bir rahmet olarak gönderildi ve bizi karanlıktan aydınlığa çıkaran, bizlerimize sebat veren, kalplerimize ferah olan, kalplerimizi genişlendiren Allah'ın kitabı bize belə öyledir. Allah'ın dostlarına heç bir korku yoxdur, onlar üzülmeyecekler. Allah'ın dostlarına heç bir korku yoxdur, onlar üzülmeyecekler. Kimdir Allah'ın dostları? Dost nedir? Allah kulundan ne istedir? Allah hansı məqsədlə yarattı? Zariyyat 56. Mən cinleri ve insanları ibadet için yarattım. Rabbim bütün ihtiyaclardan uzaqdır. Onun heç ne ihtiyacı yoxdur. Elə isə, mənim nəyə ihtiyacım var? Allah onun gözelliğinden pay alabilmək. Ona heyran olabilmek için ehsan məqamına çağırır. Allah muhsindir. Allah gözelliği yaradıb ki, insan onun yarattığı gözelliklerin önünde heyran olsun. İnsan isə öz qəlbinə, öz nəfsinə uyğun olarak qorxu içində çapalıyır. Halbuki onun ehtiyacı olan Allah'ın əzimətinin önündə başının eğilməsidir. Halbuki onun ihtiyacı olan Allah'ın onun için yarattığı etirlerin önünde heyrete düşmektir. Halbuki muhsin Allah gözelliklerden pay alıp gözelliğe çevrilmek için bizi yaratmıştır. Allah'ın dostlarına korku yoktur. Allah kimdir? Bir filmde böyle değildir. Allah size bir kelime deseydi bunu diyer. Siz Allah'ı çok yanlış anladınız. Keşke bol dua edelim, Rabbim elimizi artır. Rabbim sənə sığınırıq, daşqalaq olunmuş şeytanların şerinden 
o şeytan ki seninle bizim aramızda sertdir. O şeytan ki bizi düşünməyə qoymur. O şeytan ki düşüncələrini sıratel müstəqimdən, doğru istiqamətdən ayırıb nəzərlərimi aşağı dikməyə çağırır. Allah isə nəzərlərimizi səmaya qaldırmağa çağırır. Başınızı qaldırın. Orada bir qüsur, çat, nöqsan görə bilərsinizmi? Əslə. Nəzərlərimiz yorğun halda özümüzə dikiləcək. Əməllərimizə. Əlbəttə, Allahın dostlarına qorxu yoxdur. Dost, dostunu davamlı düşünəndir. Dost, dostunun misiyasını davam edəndir. Dost, dostuna yardımcı olandır. Allahın dostu Xəlilullah İbrahim. Allah üçün, Allahı tanıtmaq üçün, Allahın dinlə yardım üçün atəşin önündə durmadı. Və atəş ona sərin və salam oldu. Dost Musadır. Əsasını dənizə vurdu, dəniz yarıldı. Dost Muhamməddir. Allah üçün heç kimsədən qorxmadı. Allahın dostlarına qorxu yoxdur. Onlar məhsum olunacaqlar. Və Allah bizi ayağa qaldıran, inşa edən yaradılış səbəbimizlə bizi ayağa qaldıraraq bizə bunu önərir. Allahdan ümidini yalnız kafirlər üzər. Ənfal 12 Rəbbim mələklərə, mən sizinlə bərabərəm, iman edənlərə səbat verin. Mən sizinlə bərabərəm, iman edənlərə səbat verin. Bu, çiçəyin qub-quru gördüyümüz budaqda incə ləçəkləri, incə ətri və sahib olduğu görmədiyimiz hər zərrəcikləri səbat deyilmi? Allah ondan əmin olanlara səbat verir. Mümin Allah bizi əmin olmağa çağırır. Və Quranın hər çağırışı, ey Allahdan əmin olanlar və əmin olanların üzərində qorxu yoxdur. Əmin olanların qəlbində qorxu yoxdur. Mən sizinlə bərabərəm, iman edənlərə səbat verin, əmr etdi mələklərə. Mən kafirlərin qəlbinə qorxu salacam, Allah mələklərinə belə əmr edir. Kafirlərin qəlbinə qorxu salacam, kimdir kafir? Qəlbi pərdələnmiş. Allahın gözəlliklərinə heyran olmaq əvəzinə öz nəfsinin törətlikləri şiddətə, pisliklərə düşən, yıxılan ey insan başını qaldır, qardələn kim? Soyuq qarın altından başını qaldır, quruyan ağaclara belə bir çağırışda səslən, qorxmayın, üzülməyin, əgər möminsinizsə, hamıdan üstünsünüz. Əmin olun, Allahın dostlarına heç bir qorxu yoxdur. Nəhil 112 Allah bir bölgəni belə misal verir. Orası güvən və hüzur içində idi. Oraya hər tərəfdən bol ruzi gəlirdi. Lakin Allahın nimətlərinə nankörlüq etdilər. Bu səbəbdən etdiklərinin əvəzində Allah onlara şiddətli aclıq və qorxu izdirabı verdi. Allah bizə öz nimətlərindən bol-bol vermədimi? Allah bizə düşünmək üçün torpağı dəlik deşik edən otları misal olaraq vermədimi? Allah bizə daşları çatladan bitkilərin yetişməsini misal olaraq vermədimi? Biz üzərimizdəki Allahın nimətlərini xatırlayın əmrinə xəyanət etdik. Bolluq içində, güvən içində, rahatlıq içində olduğumuz zaman Allahın əmrlərinə xəyanət etdik. Xəyanət etdik və Allahın nimətlərinə nankörlüq edənlərin qarşılığı qorxu olacaq. Kimin qəlbinə qorxu salınacaq? Allaha nankörlüq edənlərin. Nankörlüq Allah nankörləri sevmir. Başınızı qaldırın, tərtəmiz səmaya baxın, qulaqlarınızı açın, quşların Allahı zikrinə qulaq verin, gözlərinizi açın. Bu an yeni dirilən hər canlıya diqqətlə baxın öldükdən sonra. Nə gözəl həyat var. Ya Rəbbi, Rəhman, Rəhim Allahım, qorxularımızdan sənə sığınırıq, nankörlüqdən sənə sığınırıq, simiclikdən sənə sığınırıq, qıskançlıqdan, qəzəbinə gələcək hər haldan sənə sığınırıq. Rəbbim, razı qalacağın işlər görmək üçün 
ilhamdır. Razı qalacağın işler görmək için ilhamdır. Necə ki Süleymana ilham verdin. Necə ki İbrahim'e ilham verdin. Ayla, güneşlə, her zerre ilə səni tanıdı. İlham ver bizə Rəbbim ki, ateşe atıldığımız an hasbunallah nimeli vəkil Allah yeter deyə. İbrahim kimi sənə dost olmağı bizə lütf elə. Ya Rəbbi, milletimi, insanlığı, qorxularından əmin et. Sən müminsən, sən sevdiklerini qorxudan əmin edersen, bizi qorxularımızdan əmin et. Sənə sığınırıq şeytanın qalbimizə vəsvəs etdiyi qorxulardan. Rəhman, Rəhim Allah'ın adı ilə. Allah'ın salamı bütün hücayırlarınız olsun. Mütləq ki, o kimseler iman ediblər. Ve o kimseler istər Yahudilerden, Nesranilerden, Sadilerden olsun. Kim Allah'a iman edibse ve ahiret gününe iman edib, salih emeller işleyip, onların əcri, karşılığı Rəbləri katındadır. Onlar için korku yoktur. Onlar məhzun olmayacak. Dəqərə 62 o kimseler ki mallarını gecə gündüz infak edirlər, gizli ve aşkar verirlər. Bax, onların əcirleri rəbləri katındadır. Onlara heç bir korku yoxdur. Onlar üzülmeyecekler. Bəqara 274. Şübhəsiz iman edib salih əməllər işleyen, namazı dost doğru qılan ve zekat verenlerin mükafatlar vardır. Onlara korku yoxdur. Onlar Məhsun olmayacak, üzülmeyecekler. Ne göre? 277. Biz Resulları ancaq müjdeleyici ve haberdarlık edenler olarak gönderirik. Kim iman eder ve özünü düzeltirse, onlara korku yoktur. Onlar məhsun olmayacaklar. Anam 48. Ey Adem oğulları! İçinizden size benim ailelerimi anladan Resullar gelse ve her kim Allah'a karşı gelmekten çekiner ve halını düzeldirse artık onlara korku yoktur. Onlar mehsun olmayacaklar. Araf 35. Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler. Yunus 62. Her kim güzel emel gösterirse, ona ondan daha hayırlısı var. Onlar o gün korkudan emindirler. Ne mi? 89. Allah kuluna yetmez mi? Seni ondan başkalarıyla korkutmağa çalışırlar. Allah kimi azdırırsa, onlara yol gösteren yoktur. Zümer 36. Allah belə deyir. Ey ayelerimize iman eden ve müslim olan kullarım, bugün size korku yoktur, siz üzülmeyeceksiniz. Zuhruf 68-69 Bizi korkularımızdan emin eden Allah'a sığınırıq. Korkunu yaxşı işlerden uzaqlaşdıran, korkunu yaxşı işler görenlerden uzaqlaşdıran Allah'a hand olsun. Rəbbim, Qorxularımızdan sənə sığınırıq. Qorxularımızdan xilas olabilmək için bizi əminlik ver. Qorxularımızdan xilas olabilmək için sənin kitabına təslim olmağı ehsan elə. Qorxularımızdan xilas olabilmək için sədəqə verənlerden, infak edənlerden, zekat edənlerden et bizi ya Rəbbi. Qorxularımızdan əmin olabilmək için təkəbbürdən, kıskançlıqdan, beğenmediğin her şeyden sana sığınırıq. Qorxularımızdan xilas olabilmek için sana sığınırıq. Qorxularımızdan emin olabilmek için ümitsizlikten bizi koru. Qorxularımızdan xilas olabilmek için sənin dostun olmağı istedik. Bizi öz razılığına çatdır. Alemlerin Rəbbine hamd olsun. Allah'dan ümidini Yalnız kafirler üzer.